ఇప్పుడు ఇవాళ ఉదాహరణకి గత నాలుగు నాలుగున్నరేళ్ళుగా నరేంద్ర మోదీ గారికి అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చింది ఒక సమర్థులైన నాయకుడు వ్యక్తిగతంగా నిజాయితీ ఉన్న నాయకుడు విశ్వసనీయత ఉన్న నాయకుడు వాగ్దాటి ఉన్న నాయకుడు మరి కరిస్మా ప్రజల్లో జనాకర్షణ శక్తి ఉన్న నాయకుడు సొంత బలం మీద వచ్చాడు మనందరం ఆశపడ్డాం ఈ దేశంలో మౌలికమైన మార్పులు దేశ భవిష్యత్తు కోసం విద్యలో ఆరోగ్యంలో స్థానిక ప్రభుత్వాలలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో అంత లంచం లేకుండా సేవలు అందటంలో నేను నిర్దిష్టమైన రంగాలు కూడా చెప్తున్నాను ఊరికే జనరల్గా చెప్పట్లా చట్టబద్ధ పాలనలో నేర పరిశోధనలో కావచ్చు లేకపోతే నేర విచారణలో కావచ్చు లేకపోతే ప్రాసిక్యూషన్లో కావచ్చు సమర్థంగా జరిగి సామాన్య న్యాయం అందటంలో వ్యవసాయ రంగంలో రైతుకి ఆదాయాలు పెరగటంలో మార్గాలు ఖచ్చితంగా అన్వ అన్వేషిస్తారు అనుసరిస్తారు ఒక గాడిని పెడతారు నాశించాం నిజాయితీగా ఈ ఆరు రంగాల్లో ఒక్క మిల్లీమీటర్ కూడా దేశంలో అడుగు పడలేదు నేను నిర్ద్వంద్వంగా మాట చెప్పాను ఈ మాట ఊరికే చెప్పట్లా అసలు ఏం జరగలేదని అంటల జిఎస్టీ మంచి పరిణామంగా నేను ఆహ్వానించాను అట్లాగే మౌలిక సదుపాయాలు గతంలోనే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం వేగంగా చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది జరగాలి మా పన్నుల డబ్బులతో మీరు చేస్తుంటే మీరు ఉదారంగా మాకేం చేయట్లేదు దానికి రోజు మీకేం కిరీటం పెట్టక్కర్లా కానీ చేయాల్సిన పనులు చేయాలి విద్య అధ్వాన్నంగా ఉంది ఆరోగ్యం అధ్వాన్నంగా ఉంది స్థానిక ప్రభుత్వాలు బలహీనంగా ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో పని లంచం లేకుండా జరగడం లేదు గతంలాగానే తేడా ఏం లేదు చట్టబద్ధ పాలన లేదు ఆనాడు ఎట్లా ఉంది ఈనాడు ఎట్లా ఉంది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఢిల్లీ నగర నడివీధుల్లో దాన్ని నరక నరకంగా మార్చి దారుణ హత్యలు చేస్తే మూడు వేల మంది హుస్తుకు లోతుకోతుకు వస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో గత వారం ఇద్దరికి శిక్ష పడింది జరిగిందే జరిగిపోయింది రేపు పొద్దున్న బాగుపడే పరిస్థితి పెట్టించారా ఏం లేదు జీరో ఆ సమస్య కానట్టు మీరు నటిస్తున్నారు కాబట్టి ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని దారి పెడుచుకున్నాం మరి ఈ నేపథ్యంలో రేపు పొద్దున్న వీళ్ళ పొద్దున ఇంకో పార్టీ వస్తే చాలదు వీళ్ళు వచ్చారు ఇంకో పాటు వస్తారు నెక్స్ట్ దేశానికి స్ట్రాటజీ ఏంటి ఈ రంగాల్లో దేశానికి కావాల్సిన మార్పులు తేవడానికి వ్యూహం ఏంటి నా దృష్టిలో ఆ వ్యూహం ఇక జాతీయ స్థాయిలో మార్పులు వచ్చే అవకాశం మోదీ లాగా ఇంకొక బలమైన నాయకుడు జాతీయ స్థాయిలో వచ్చి దేశాన్ని మార్చే అవకాశం వచ్చే నాయకుడు నా కళ్ళకు కనిపించట్లు వస్తే అదృష్టం సంతోషం సో మోదీ ఫెయిల్ అయిపోయినట్లు అనుకోవచ్చు నేను కారణం కూడా చెప్తున్నా కదా ఏ రంగాల్లో ఫెయిల్ అయ్యారో కూడా చెప్తున్నాను మోదీ మీద కోపంత కాదు ఏ కారణంగా కానీ ఈ గత నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో లోక్సత్తా ఉద్యమం దృష్టిలో లోక్సత్తా పార్టీ దృష్టిలో జయప్రకాష్ నారాయణ దృష్టిలో ఈ దేశంలో బహుశా చాలామంది విద్యుల దృష్టిలో దూరదృష్టి ఉన్న వాళ్ళ దృష్టిలో మౌలికమైన అంశాల్లో ఈ దేశ దిశని మార్చటంలో సరైన మార్గానికి తెప్పటంలో గొప్ప అవకాశాన్ని ఈ ప్రభుత్వం ఉపయోగించుకోలేకపోయింది కారణాలు ఏమైనా కావచ్చు మోదీ గారిని అడితే ఆయన కారణాలు ఆయన చెప్తారు నన్ను ఏం చేయమంటారు నేను ఒక్కడి నేను చేస్తాను నేను చెప్తారు కాబట్టి నేను దానిలో కూడా తెచ్చుకుంటాను నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే విద్య గతంలో కంటే ఏమాత్రం బాగుపడలేదు ప్రజల మీద భారం పెరిగింది విద్యా ప్రమాణాలు ఇంకా దిగజారుతున్నా కానీ బాగుపడడం లేదు ఆరోగ్యం గతంలో కంటే ఏం బాగుపడలేదు ప్రజల మీద భారం పెరిగింది అనారోగ్యంతో నిన్న నిన్నగాక మొన్న మనం చూసాము అక్కడ ఏం జరిగిందో ఇవాళ ఏం జరిగిందో ప్రతిరోజు చూస్తున్నాం మనం మనకు ఎళ్ళదరికి కనిపిస్తుంది రైతుల ఆదాయాలు పెరగలేదు గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల లంచాలు తగ్గలేదు ప్రజలకి సేవలు జీతం ఇచ్చిన తర్వాత సేవలు అందటం లేదు ఇవన్నీ కఠోర వాస్తవాలు చట్టబద్ధ పాలన అప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు అట్లానే ఉంది స్థానిక ప్రభుత్వాలు అప్పుడు ఇట్లా బట్టలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ మారకుండా దేశం మారదు అది నా నిశ్చే ప్రభావం ఇది మారకుండా దేశం మారుతుందండి ఎందుకు అనవసరం కదా మీరు చూసి పెడతారు అంటే మీ దృష్టికోణం అది నా దృష్టికోణం నాకు అర్థమైంది నేను ప్రజలు చెప్తాను దానికోసం పోరాడతాను మీరు ఇది ఎంత అనవసరం అని చెప్పనుకుంటే మీరు ఇంకో దానికోసం పోరాడండి భారతదేశంలో విద్య లేకుండా బేదరకం పోగొట్టగలము విద్య లేకుండా కుల వ్యవస్థ నిర్మూలించగలము విద్య లేకుండా దేశాన్ని గొప్పది చేయగలమని మీరు నమ్మితే మీ ఇష్టం నేను కాదన్నది కాదంటాను కానీ ఇది చెప్పుకునే హక్కు మీకు ఉన్నది ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు కానీ నేను నమ్మేది విద్య లేకుండా ఆరోగ్యం లేకుండా ప్రభుత్వ సేవలు అందకుండా ప్రజలకి మరి ఆర్థిక ప్రజలకు వికేంద్రీకరణ అధికార వికేంద్రీకరణ లేకుండా చట్టబద్ధ పాలన లేకుండా వ్యవసాయ రంగ సంక్షోభ నివారణ లేకుండా దేశానికి అభివృద్ధి సాధ్యం కాదు దేశ ప్రజల ఆశలు నెరవేరవు బేదరికం పోదు కొంత మంచిగా అనిపిస్తుంది కొంచెం లాభం బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు కాస్త డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం నైపుణ్యం ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం అదృష్టం ఉన్నవాళ్ళు కొంతమందికి ప్రయోజనాలు వస్తాయి అసలు వాళ్ళు లేదా ఉండమనే అంటల్ల అందరికి తినడానికి తిండి వస్తుంది ఏదో రకంగా కానీ అది కాదు మనం కోరేది తిండే తినడానికి తిండి ఉంటే సరిపోతుంది అనుకోవట్లేదు సరిపోతుంది అనుకోవట్లేదు కదా ఆ రకంగా నిర్దాక్ష దీనిలో మీద అభిప్రాయం కాదు ఇది వాస్తవం ఈ ఆరు ప్రమాణాల ప్రకారం చూస్తే ఈ ప్రభుత్వం విఫలమైంది ఇప్పుడు విఫలమైందని గురించి కదా మాట్లాడేది రేపు పొద్దున ఇంకోళ్ళు వస్తే అద్భుతాలు చేస్తారు దానికి కూడా ఆధారాలు లేవు ఈ నేపథ్యంలో మార్పు రావాలంటే అధికార వికేంద్రీకరణ తప్ప
జాతీయ స్థాయిలో ఒక మోసలు పెట్టేశారు ఆ మోసను తొలగించాలి కాబట్టి ఫెడరలిజం బలోపేతం కావాలి అదే సమయంలో మీరు ఏ రాష్ట్రంలో పోటీ చేస్తే ఆ రాష్ట్ర ప్రజలను నెరవేరాలి ఈ రెండుకి అనుగుణంగా అవసరాన్ని బట్టి అడుగులు వేయాలి లోక్సత్తా కూడా బహుశా ఈ వచ్చే మాసంలో ఒక విస్తృత సమావేశం జరుగుతుంది పదిహేను పదహారు తేదీల్లో కూర్చుని మన పాత్ర ఏమిటి ఎన్నికల రాజకీయంలో మనకు పాత్ర ఉందా అవసరం ఉందా ఉంటే ఏ రకంగా చేయాలి నేను చెప్పాను కదా ఊరికే నాలుగు సీట్ల కోసం అయితే అక్కర్లేదని చెప్పాను మనం మన భావజాలం వల్ల ఈ దేశాన్ని పనికొచ్చేదేమన్నా ఉంటే దాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఆయన మార్గం ఉందా ఎన్నికలతో సంబంధం లేకుండా మనం దీన్ని ప్రజల్లో తీసుకెళ్ళాలి ఈ నాయకులను మెప్పించాలి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేట్టు చేయాలి వాళ్ళకు కూడా ఈ రకంగా ఆలోచించే ప్రయత్నం చేయాలంటే దానికి మనం ఏం చేయాలి దాని మీద అలాగే ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు అయిపోతున్నాయి ఆల్రెడీ ఆరు సూత్రాలు ప్రకటించాం ఏం కావాలి ఎవరు వచ్చినా కూడా ఈ ఆరు జరగాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఆరే ప్రకటించాం ఈ ఆరుటికి అన్నిటికీ ఒకరోజు కాకపోయినా కూడా ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చి దీని మీద కోసం ఒత్తిడి అలా తీసుకోవాలి ప్రభుత్వం మీద ఈ కార్యాచరణ కావాలి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిర్రర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర్రర్ టీవీ థ్యాంక్